Good morning guys, I will show you watercolour piece today. It was just a trial piece because I got this um, watercolour notebook that ones where the pages are glued to each other and the first on top looked a bit dirty and I wasn't sure if it was just a protection piece or um, if it was watercolour because this notebook has a, um, a cut and cotton, 100% cotton, smooth, hot pressed and so on. So I thought, ah, just do something on it, try something on it. This just, yeah, playing around, nothing really special. And so I did this gradient thing and uh, was just playing around, bit of blooming, you know, when you put a lot of water on top, it blooms and this type of puddle thing that that spreads out and really like to do that but then when I finished you know I put some dark colors on and when I finished I this landscape thing looked at me and thought oh come on go on finish me and um, yeah that's what I did and it was watercolor paper actually and um, uh, I started already before um, I filmed so you can see I um, glued it to my craft mat but not with the tape I used to um, when I uh, use or when I want to have a nice watercolor piece to make sure that it's not tearing the paper this is this low tech but low tech tape but it does tear paper I know that I go over my clothes with it several times to make it even more low tag but it's always difficult to work with this one so that's um, to tell you because, because when I remove it later it will be it will tear a bit so um, hallo ihr Lieben ich werde euch heute mal so ein, so ein Stück zeigen das wollte ich eigentlich gar nicht filmen weil das war einfach nur so ein, so ein Versuch ich habe so ein, ein Aquarell äh, Notepad gekauft und das sind die Seiten, die so aufeinander geklebt sind und das erste sah so ein bisschen schmuddelig aus, das war ich nicht sicher, ist das zum, zum Schutz das erste oder ist das auch schon äh, Aquarellpapier, dann habe ich gedacht, versuche ich einfach mal, deswegen, ich hatte das nicht filmen wollen, am Anfang hatte das schon zu meiner, auf meine Kraftmatte hier drauf geklebt mit diesen, das ist so ein Low-Tech Tape, aber selbst das reißt das Papier kaputt unter Umständen. Deswegen normalerweise, wenn ich was Schönes mache, wo ich weiß, das behalte ich oder das mache ich eine Karte draus, benutze ich einfach meine Post-its-Tapes, weil die machen nichts kaputt, das weiß ich. Deswegen habe ich einfach die Slow-Tag, dass ich selbst auf meiner Kleidung noch mal ähm, noch weniger klebfähig gemacht habe. Aber das hat jetzt vorab schon mal gesagt, ähm, natürlich das Papier so ein bisschen eingerissen. Nur dazu. Sondern habe ich so... Ähm, verschiedene äh, Schichten auf das Papier gemacht, einfach so ein bisschen rumgespielt und habe ich gedacht, komm, warum nicht filmen? Habe dann verschiedene äh, dunkle Töne noch draufgepackt und äh, ein bisschen Pfützen gemacht und irgendwann habe ich gedacht, oh, da, irgendwo in der Mitte, das sieht ja aus wie so eine Landschaft mit so Hügelchen und habe gedacht, damit kannst du jetzt arbeiten. Bin dann übergegangen noch zu meinen Gosch. Farben und zwar in, in weiß auf der Oberfläche oder auf dem oberen Teil habe ich noch äh, damit gearbeitet, so dass ein bisschen ähm, so ein wolkiger, so eine wolkige ja, Wolken am Himmel erscheinen und dann hätte noch ein bisschen dunkles Blau mit reingepackt, das war das Aquarell, die Aquarellfarbe. So dann hier jetzt auf der Mitte das, wo ich dachte, das sieht aus wie so ein Berge im Hintergrund oder Hügel arbeite ich noch mit schwarzem Gouache und verstärke das Ganze hier noch. Hier auf dieser Hügel, der sah so ein bisschen seltsam aus, also jetzt nicht direkt wie so ein Berg, deswegen habe ich hier noch was angebaut auf der rechten Seite. You know, this is the landscape area where I thought that would be perfect to make something with it. It looked to me like a, a mountain background. And this one where I'm working at the moment on, that looked a bit odd, not really like a mountain, more like a little funny shaped hill so I extended a bit and with my black gouache I'm working here and on top I worked with white gouache and made some um, clouds put again a bit of darker blue into it just to make it look more like clouds and I think that was pretty successful so in here as I said I extended this little hill 
and now I'm just putting um, different stuff in uh, whites to highlight on top and a bit of this dark wash just for some shading but that's actually it and it's very soft it's very yeah it looks a bit um, bit blurred and I really like this look so here I'm using um, watercolor pencil I wanted to put some shadings or a reflection into the C on the bottom that's the C of course so uh, but to control it better I first took it off the pencil but then I thought I scribbled something on a bit of watercolor paper it, it, it's a uh, watercolor paper that's a bit heavier and has a bit um, it's rougher on, on the surface so I it's easy to put some of the watercolor marker on top and you can take it up with your pencil or with a pencil yeah of course with your brush and put some reflections into the water with it. Ich habe dann hier so die Berge sollten sich im Wasser reflektieren, ja, soll Wasser sein und habe das erst von meinem Aquarell äh, Stift genommen, aber um das besser zu kontrollieren, ich meine, ich packe was auf so ein Aquarellpapier, das ist so ein raues Aquarellpapier, da drauf ähm, ein bisschen was abgerubbelt und nehme es dann mit dem Pinsel auf, das funktioniert ganz gut. So mit, mit diesem harten Borstenpinsel habe ich dann äh, so mit weißem Gorsch Reflektionen machen wollen. Da hatte ich dann da unten doch so einen Blob drauf. Habe ich nicht so schön gearbeitet, also nicht so viel Iran. Das lässt sich aber sehr gut ähm, entfernen. Das ist Gorsch, das ist eben wasserlöslich und das ist der absolute Vorteil. Deswegen ähm, ganz leicht zu entfernen und jetzt gehe ich weiter mit meinem Borstenpinsel hier ganz leicht über die Oberfläche. Ihr seht, das ist ein Close-Up, das ist jetzt nicht so gut zu sehen, einfach so ein paar weiße Reflektionen zu lassen. You know, I use here a very hard bristle brush, um, very dry, to get some gouache on top, just on top, to have white reflections. And on the left, on the bottom left, you could see I made a big blob, but it was easily to remove. You saw me removing it with um, just with a bit of a damp cloth and dabbed over it. Um, so it's easy with gouache, it's water soluble and it stays water soluble and it's easy to reactivate again. Um, watercolor is water, um, it's reactivatable of course, but not in a way like gouache. So um, that's what I really like. So I'm removing the tape now and I'm pretty, 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 pretty careful. But even though on top, uh, paper was torn off and um, something zipped under it on the red, right and the left side you can see that and that you can easy fix that I use a white Posca for that so that one is empty I need to switch to the other one but that works ich habe dann hier das uh, tape abgemacht und, und oben ist es einfach mit eingerissen ich, obwohl ich super 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 vorsichtig war und das vorher schon so mit anti um, anti-sticky gemacht habe, auch noch mal mehr auf meiner Kleidung und das ja ein Low-Tech ist, wie ich gesagt habe, sowieso, aber ja gut, hat nicht gut funktioniert. Das kann natürlich auch an der Qualität liegen von dem Papier, ich weiß nicht, wie die gut die ist, eigentlich ein gutes Papier, aber ja, man weiß ja nie, was letztendlich dann wirklich dahinter steckt, so, aber um das ein bisschen das Eingerissene oben ähm, ja, zu entfernen, gehe ich dann mit, so diesem, mit diesem Messer drüber, ähm, einfach um die Oberfläche wieder ein bisschen zu glätten. You know, to, to fix this tear, I just use this exacto knife to get rid on, of the, the, the first layer of this paper to smooth it down a bit. It is, of course, not 100% to hide that but it's better than leaving it um, in this this um, yeah torn torn look so and that's it already the close-up is coming now and you can see that's not bad bad on top um, and uh, yeah I say thanks so very much for watching and if you like it please leave me a thumbs up and comment would be very, very much appreciated and I hope I will see you very soon with my next um, project. Until then, I wish you a fantastic time and 
uh, be careful guys stay healthy and never forget uh, be creative bye bye so ihr lieben das war's dann schon ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem so ist lasst mir doch einen daumen hoch da und über einen kommentar würde ich mich riesig freuen ähm, und ich hoffe ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten projekt bis dahin leute bleibt gesund und ähm, passt gut auf euch auf und ich hoffe äh, und ich wünsche euch eine super schöne zeit also bis dann macht's gut tschüssi